இந்த நாளிலும் தேவனுடைய திருச்சபையாய் அடியானும் ஆராதிக்க எனக்கும் அருளிய அவருடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாட்களில் அருமை ஆண்டவர் அடிக்கடி பேசி வருகிற அல்லது அவருடைய தூதர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற ஒரே ஒரு காரியம் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று அறிவித்துக் கொண்டே வருகிறார் இந்த நாட்களிலே அறிவித்ததிலே மறுபடியும் மறுபடியும் அறிவித்து வருகிறார் ஏனென்றால் அருமையான அன்பின் ஆண்டவர் ஒரு முறை அவர் சொன்னால் அதை அவர் மாற்றவும் முடியும் ஒரு காரியத்தை இரண்டு முறை சொல்வார் என்றால் அது உறுதியாக நிறைவேறும் சில இடங்களில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சில இடங்களிலே மெய்யாகவே மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை ஒரு தேவ திட்டத்தை இரண்டு முறை அவர்களை சொல்லி சொன்னால் அது உறுதியாகவே நிறைவேறும் என்பது பொருளாக இருக்கிறது ஒரு சம்பவத்தை அன்பி நாண்டவர் மூன்று முறை மெய்யாகவே 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 சொல்கிறேன் என்று மூன்று முறை சொல்வாரான் என்றால் அது மாற்றமே இல்லாமல் நிறைவேறும் என்பது எபிரேய மொழியில் தேவனால் அருளப்பட்ட சத்தியமாய் இருக்கிறது அணுபடி நாளே தேவ பிள்ளைகளாக நாம் இந்த சத்தியத்தை ஆன்லைன் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ சனங்கள் ஆகிய தேவ ஊழியர்கள் ஆகிய நாம் ஆண்டோடைய ரகசிய வருகை மிகவும் சமீபமான வேலையிலே நாம் அவரை தொழுது கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விடாதபடி அவரை சந்திக்க நாம் ஆயுத்தமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டோராய் காணப்பட நம்ம அன்பின் நேசரா நேசராகிய மனவாளன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்களில் அருமையான ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன அவருடைய வார்த்தையை நாம் தொடர்ந்து நாம் தியானம் செய்து கொண்டு வருகிறார் அவர் வெளிப்படக்கூடிய வேளையிலே அவரை சந்திக்க ஆயுத்தமாக கூடியவர்களை சார்ந்து மனவாற்றின் ஒரே வார்த்தையில் அவர் சொல்லி முடித்திருந்தாலும் இந்த மனவாட்டியானவர்கள் யார் என்பதை வேதா நமக்கு விளக்கம் காட்டுகிறது நாம் வாசிப்போம் மார்க்கு என்பவர் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனங்களை வாசிப்போம் யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு இயேசு கலிலேயாவிலே வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து காலம் நிறைவேறிட்டு தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிட்டு மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே யோவான் சாணகன் அவரும் மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று அவரும் பிரசங்கித்தார் பிரசங்கித்து அவரும் ஞானசானம் கொடுத்தார் என்று நாம் இதே அதிகாரத்தில் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் கத்திற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவ்வே பண்ணுங்கள் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும் தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய் யோவான் வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவி பாவ மன்னிப்புக்கு என்று மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வரப்போகிறார் மன்னன் இயேசு வரப்போகிறார் ஆகையினால் அவரை சந்திப்பதற்கு ஏதுகரமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்ற வழியை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகின்றவராய் யோவான் ஸ்நானகனாக வெளிப்பட்டார் அவரை ஏறுவது கொலை செய்து போட்டான் என்று நாம் அறிந்தலாயிருக்கிறோம் அதன் பிறகு அருமைய இரட்சகர் வெளிப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போகிறது ஆகையினாலே யோவான் ஸ்நானகனால் அறிவிக்கப்பட்டபடி வழியை அவருக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்ட அதே சத்தியத்தை அருமை இரட்சகர் அறிவிக்கிறார் ஏசு கலிலேயாவிலே வந்து தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை 
செஞ்சித்தார் இயேசுவாகிய மகாராஜா தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அந்த சுவிசேஷத்தினாலே வெளியேற வெளிப்பட போகிற தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்து குறித்த சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கித்து அந்த ராஜ்யம் சமீபமாகிற்று இனி வெகு காலமாகாது அந்த ராஜ்யம் வெளிப்படுவதற்குரிய வேலை சமீபமாயிற்று ஆகினாலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பி அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய சுவிசேஷமாகிய நச்சிரியை நீங்கள் நம்பி ஆயத்தப்படுங்கள் என்று சொல்லி அருமேரச்சோர் அறிவித்தார் சுருக்கமாக காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று வெகு தூரத்தில் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் அது சமீபமாயிற்று ஆகினாலே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன முதலாவது மனம் திரும்புங்கள் இரண்டாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய சுவிசேஷம் இருக்கிறது அதை நம்புங்கள் விசுவாச அதை விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்லி வலியுறுத்தனதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே பொதுவாக தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் நாமும் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலமும் என்ன எண்ணி கொண்டு இருக்கிறது என்றால் சியோனை குறித்து தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போது தேவனுடைய ராஜ்ய ராஜ்யம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அறிவிக்கப்பட்டவர்களாகவும் நாம் வாழ்கிறோம் ஆனால் அருமை ரச்சகர் என்ன சொல்லுகிறார் அவரும் இந்த ராஜ்யத்தை வர வேண்டும் என்று அவர் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் நாம் அதே சுவிசேஷ மாற அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் குறிப்பாக அங்கே பரமண்டல ஜபம் செய்ய ஒவ்வொருவரும் அங்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின்படி நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று ஜெபிக்க கற்றலை பெற்றுக் கொண்டார்கள் வருவதின் தேவனுடைய ராஜ்ய பூமிக்கு வருவதின் நோக்கம் என்ன பரலோகத்தில் பிதாவுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஆராதனையின் ஒழுங்குகள் அது மகிமின் ஆராதனையாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடவடிகள் ஏழு வகையான தூதர்களுடைய தூதர்களால் ஆராதிக்கப்படுகிற ஆராதனை விசேஷமாக செருவினால் தேவ சேனைகளை கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இடைவிடாமல் போதி ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நான் வாசித்து அறிந்துலாய் இருக்கிறோம் எஸ்ஐ ஆறாம் அதிகாரத்தில ஒன்றா வசனம் முதல் அங்கு நடக்கிற ஆராதனை நாம் அறிந்தவளாக இருக்கிறோம் அந்த ஆராதனையில் அசுத்த உதடு உள்ளவர்கள் பொய் நாவை உடையவர்கள் பாவ மனுஷர்களோடு ஐக்கியம் கொண்டவர்கள் அக்கிரமமானவர்களோடு ஐக்கியம் கொண்டவர்கள் மாயையான உலகத்தோடு ஐக்கியம் கொண்டவர்கள் அந்த ஆராதனை காண முடியாது பார்க்க முடியாது எழுது வாசிங்க எஸ் ஆறாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது ஐந்து வாசிங்க அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாய் இருக்கிறவன் தேனிகளின் கத்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன் கண்டேன்று சாட்சி கொடுக்கிறார் ஆனாலும் கூட அவர் அவர் வாழ்ந்த வாசஸ்தலம் என்னவென்று அங்கே சாட்சி கொடுக்கிறார் நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் நான் தான் யாருன்னு சொல்லுகிறார் அசுத்த உதடு உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள ஜனங்களின் நடுவிலே வாசமனு வாழ்றவன் பாருங்க நானும் அசுத்தமானவன் அசுத்தமான வார்த்தையில் பேசக்கூடிய பாவப்பட்ட பாவிகள் மக்கள் மத்தியில் நான் வாழுகிறவன் ஆனால் என் நேசரை கண்டேன் என் தேவனை நான் பார்த்தேன் என்று அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் காரணம் என்ன மூன்றாவது வசந்த வாசிங்களேன் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்தர் 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 
பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையா நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான ஆராதனை அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் பறந்து அந்த ஆராதனையில் பங்கடைகிறவர்கள் ஆராதிக்கின்றவர்கள் ஒழுங்கும் கிரம ரெண்டு செட்டைகளால் பறந்து கொண்டிருந்தால் ஆவிக்குரிய நிலையில் பூர்ணர்களானவர்களாய் அவர்களுக்கும் இந்த பூமிக்கும் எந்த ஒரு ஐக்கியம் இல்லாத நிலையில் உலகத்தை வெறுத்தவர்கள் மாம்சத்தை வெறுத்தவர்கள் ரெண்டு சட்டைகளால் பாதங்களை மூடிக்கொண்டு ரெண்டு சட்டைகளால் முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு ஆக மாம்சத்தை உலகத்தை பாவத்தை அடக்கி அவற்றின் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் ஆவிக்குள் முழுமையான பூர்ண ரூபவதிகளானவர்களாய் சொல்லுகிறார்கள் ஆராதனையிலே சேனைகளை கற்று பரிசுத்தர் 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 இப்படிப்பட்ட ஆராதனை பூமியிலே நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் பரமண்டல ஜபத்தை செய்ய கற்றுக் கொடுத்தார் நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக பரமண்டலத்திலே நம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்பட வேண்டும் இதனுடைய சுருக்க வெளிப்படுத்தும் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று எரிசனை வாங்கிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தில் நின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படும் போல பூமியில் செய்யப்படுவதாக இன்று நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ கடந்த சுமார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலமாக நாவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் ஜெபித்துக் கொண்டே வருகிறோம் அந்த ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் அந்த ராஜ்யம் வெளிப்படுவதை நோக்கம் என்ன அது எங்கே வெளிப்பட போகிறது ராஜ்யம் வருவதாக ஜபிக்கிறவர்கள் பூமி இருந்து ஜபிக்கிறபடினாலே அவர்கள் வாடுகிற அந்த பூமியில் வருவதாக பூமிக்கு வருவதாக வந்து அந்த ராஜ்யம் பூமியில் வாழக்கூடிய மனுஷர் மத்தியிலே தேவன் வாசம் நிர்வாச செல்லமாக அது வெளியரங்கமாக தேவன் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் அவற்றில் அன்னி தரித்த அந்த தேவனுடைய சபை அவற்றில் வாசமாயிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் என் ஜனங்களாயிருப்பார்கள் தேவனாயிருப்பேன் நான் அவளோடு கொண்டு நடைபெற்றுச் செல்வேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் தங்கியிருக்கக்கூடிய பசுத்தர்கள் பசுத்தமான ஊழியர்கள் இவர்கள் நடுவே தேவாதி தேவன் தங்கி தரித்திருப்பதாக பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார் லட்ச சியோல் இருந்து நாம் யாத்திரா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிற மோசே நான் இந்த ஜனங்கள் மத்தியில் வாசகன எனக்கு ஒரு பரிசுத்தமான ஸ்தலத்தை உண்டு போடுவாயாக வாசம் ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டு போடுவாயாக நாற்பதாவது வசந்தி வாசிக்கிற பொழுது அதற்கு அச்சாடையாளங்களை அந்த வாசஸ்தலத்துக்குரிய அச்சாடையாளை சொல்லுகிறாய் நாற்பதாவது வாசிக்கிறேன் மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின் படியே
வாசிக்கிறது <laughs> நாமந்தரிக்கப்பட்டவர்களும் அங்கே புது பாட்டை பாடுகிறார்கள் பாடல் பாடுகிறவர்கள் யாரு சொன்னா பாடுகளின் மத்தியில் ஜெயம் பெற்று ரகசியவர்களே ஏ தேவனால் அல்லது மனமாளனால் தன் மனவாட்டியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் பாடுறாங்க வேதத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனம் வாசிங்களேன் அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிறச்சேதம் பண்ணப்பட்டவருடைய ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தை ஆவது அதன் சொரூபத்தை ஆவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்து கூட வருஷம் அரசாண்டார்கள் மரணம் பெற்றவர்கள் சாத்தானை ஜெயித்தவர்கள் தான் அங்கே புது பாட்டை பாடுகிறார்கள் அர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடுகள் அவர்கள் யார் ஏசையா தீர்க்க தெரிச்சு புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டா வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த நல்ல திராட்சை கனிகளை கொடுக்கூடிய அந்த திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து பாடுங்கள் வாசிங்க அக்காலத்தில் நல்ல திராட்சை ரசத்தை தரும் திராட்சை உண்டாயிருக்கும் அதை பாடுங்க அதே குறி இந்த திராட்சை தோற்றம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை வெளிப்படுத்தல் பதினான்காம் அதிகார ஏழாம் அதிகாரத்தில் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் இவர் மிகுந்த உபத்திரத்தில் வந்தவர்கள் வெளிப்படுத்தல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் எங்களுக்கு வாங்க எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினி நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் சகல ஜாதியில் வாசிக்காரு கோத்தர்த்தார் எல்லாரிலும் இருந்து எங்களுக்கு தெரிவோட சாத்தான எதிர்த்து வீழ்த்தும்படியாக எங்களை தெரிந்து கொண்டீங்க அப்பா ஆகினால் எனக்கு ஜெயம் பெற்றோராய் இப்பொழுது நாங்கள் ஆயிரம் வருஷம் ஓடுக்கோட சரி பூமியில ஆட்சி செய்ய போறோம் அதனால அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளே இப்பொழுது ராஜ்யம் வருவதாக என்று செவிக்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க பாருங்களேன் அந்த ராஜ்யம் வெளிப்படை இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று அவசனத்துல அவருடைய ராஜ்யம் சியோனு புறப்பட்டு பரலோத்தை விட்டு மண்சிரமத்தில் வந்துருச்சுன்னா இங்க வாசித்தோம் அப்படி மண்சிரமத்திலேயே இங்கி தரித்திருக்க தேவனால் நம்முடைய எல்லாருடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவரே உடைய ராஜ்யத்து அனுப்பு அனுப்புன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கிறிஸ்தவர்களும் ரோமன் கத்தோலிக்க மக்கள் சரி அவங்களும் பரமண்ட சொல்றாங்க What சிக்கோனிலிருந்து
மகாபரு சுத்த ஸ்தலத்திலே ஆண்டவர் ஜனங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவர் அனுப்புகிறார் அனுப்பப்பட்டு வந்தத யோவான் திவ்ய வாசனை யோவான் பார்க்கிறார் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டி போல இறங்கி வருது அதை அவர் எப்படி பார்க்கிறாருங்க கல்யாணம் நடக்க போகுது சீக்கிரத்துல அந்த கல்யாணத்துல இந்த பூமியில தேவனுடைய வாசஸ்தலமா சபையா இருக்கக்கூடிய அவங்க அந்த கல்யாணத்துல மனவாட்டியாக அவங்க அங்க போகணும் ஆகையினால மனுஷர் மத்தியிலே தேவனை தங்கி தரித்து சபையாய் ஆராதித்து மனவாட்டியாய் தாங்கள் ஆயத்தமாகணும் என்பதற்காக அது பேரை சுட்டுகிறார் பரிசுத்த புதிய எரிசிலேயும் நகரமாக தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல இறங்கியவர் கண்டு என்று சொல்லுகிறார் அருமையான இந்த அனுபவத்தை தான் நீ மத்திய சுவிசேஷ இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ஆறு பத்து இந்த வசனம் வாசித்து அங்கே இவங்க பல்லோ சியோனிலிருந்து பரிசுத்த புதிய எரிசிலை நகரமாக தன் புருஷனுக்காக ஒரு மனமாற்றியாக ஆயத்தமாக அனுபவப்பட்டு வந்த இந்த பரிசுத்தவான்கள் மனுஷர்மத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லையா மத்தேயு அப்போஸ் ராய் மத்தேயும் எழுதுகிற அதிகாரத்துல ஒன்று மனவாளனை சந்திக்க அவரு வருகிற அவரை சந்திக்க இவர்கள் எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கணிகள் அப்ப பல்லுவராஜம் யாருங்க பத்து கண்ணிகைகள் இந்த பத்து கண்ணிகைகள் போறாங்க அதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சவங்க தான் அங்கே மத்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ஐந்தாம் வருஷம் வாசிக்கிறோம் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவங்க ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவங்க அப்படின்னா அது குறித்து நாம் அறிந்துள்ள இருக்கிறோம் புத்தி உள்ளவங்க கண்மலை மேல் தன் வீட்டை கட்டினவங்க நான் சொல்லிய கட்டளைகளையும் வசனங்களை கை கொண்டு அப்படியே ஜீவிக்கிறவங்க புத்தி உள்ளவர்கள் நீ மத்தையு எல்லாம் அதிகாரத்தில் அதை பற்றி சொல்லப்படுது வாசிங்க பெருமலை சொறிந்து பெருவெல்லாம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அதுவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்தி போடப்பட்டிருந்தது நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவன் தன் வீட்டை மனநிலைமை கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் புத்தி உள்ளவங்க புத்தி இல்லாதவங்க மனவாளன் சந்திக்க அவர்களுடைய ஆவிக்கு பிரயாணம் தான் புறப்பட்டு போனார் வாசிக்கிற பத்து பேர் மனவா சந்திக்க பல்லுவராஜம் தான் மனவாளன் சந்திக்க கனிகளுக்கு புறப்படுவதால் யாத்திர பண்றாங்க அப்படின்னா ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவங்க இயேசு வார்ப்ப நீங்க நாம எல்லாம் இயேச வரப்போறாரு அவர் சந்திக்க நாம எல்லாம் ஆயத்தமாகணும் என்று சொல்லி நாம் பிரசங்கிக்கிறோம் சாட்சி கொடுக்கிற ஆயத்தமாகிற பாருங்களேன் அது போன்ற ஒரு ஆவிக்குரிய ஆயத்த வாழ்க்கையை தான் புறப்பட்டு போதல் இயேசு மகாராஜா வரப்போகிற இடத்திற்கு அந்த கதவண்டை இவர்கள் சென்றடைவதற்கு புறப்பட்டு போகிற வழியில் இவர்கள் அடையக்கூடிய ஆயத்தமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இப்ப இதுல பத்து அவசரத்தை வாசிக்கிறோம் வாசிங்களேன் அப்படி அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் 
அங்கே பத்து பேரும் பத்தாம் வசனம் மற்ற இருபத்தி பத்தாம் வசனம் படி பத்து பேருமே போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எப்ப கதவு திறக்கும் அப்படின்னா கதவு திறக்கிற சத்தம் சொன்ன அடுத்த என்னன்னா ஒன்று இதை சொல்ல நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பத்தாம் வசனம் வாசித்திருக்கணும் பாருங்களேன் பிரதானது ஒரு சத்தத்தோடும் தேவை காலத்தோடும் கத்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் வானத்தில் இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கத்தருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கான நாமும் கத்தர் வரைக்கணும் மேகங்கை மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவதா இப்ப கத்தனை கூட சொல்லப்படுது பாருங்களேன் ஆக பத்து அவசரத்துல பத்து பேரும் போய் அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் ஆறாம் வசனத்துல அங்க ரெண்டு ரெண்டு பகுதியா பறிச்சு ஆனா பத்து பேருமே போய் அங்க போய் வெயிட் பண்றாங்க வாசி ஆறாம் வசனம் நடுராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இப்படி போவங்க மனவாளன் ஆயிடுச்சு ஆக அந்த பத்து பேர்ல உள்ளவர்களும் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவருமானவர்களா இருக்கிறார்கள் ரெண்டாவது வாசிங்களே அவர்களில் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்களும் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமா இருந்தார்கள் பத்து பேருமே அப்படின்னா புத்தி உள்ளவர்கள் வாசன அப்படியே கை கொண்டு வாழுகிறவர்கள் அவங்கதான் புத்தி உள்ளவங்க அஞ்சு பேர் இல்லாதவர்கள் காதல வாங்கறது இந்த காதல் விட்டு விடுவது ஏசப்பா சொல்லுகிற விரும்ப கட்டளை எடுகிற ஆவியானவரால் போதிக்கப்படுகிற அந்த பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை பின்பற்றுகிறதே கிடையாது ஏதோ ஃபார்மாலிட்டிக்காக சேர்ச்சுக்கு வேறு போறது வர்ஷிப் பண்றது காணிக்க போறது அதோட சரி அவனுக்கு கிறிஸ்தவ ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இப்படி புத்தி இல்லாதவர்கள் ஆக பேரும் வர்றாங்க ஆனா முடிவுலதான் யாருதான் சேர்த்து கொள்ளப்படுவாங்க சேர்த்து கொள்ளப்படுறது இப்ப நாம எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க நாவிக்குரிய மண்டலத்துல நீ ஆராதித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தினுடைய பேசிக் கோல் இந்த கிறிஸ்டியானிட்டினுடைய பேசிக் எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னு தெரியுங்களா ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த எதிர்பார்க்கிறது என்னன்னு தெரியுங்களா மனவனான வரப்போகிறார் வரும்போது என்னுடைய ஆவல்கள் எல்லாம் நிறைவேறும்படி என்னை மனவாட்டிய சேர்த்துக்குவாரு அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இவருடைய ஈகர் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக அறிவிலாகுது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை இப்போ புத்தி உள்ளவங்களும் புத்தியா ரெண்டு ஒரே குரு பார்த்தா நம்ம சபையில நான் போன வாரம் கூட சொன்னா ஆவியன் மிகவும் துக்கமாய் நம்ம எத்தனை பேர் தான் இதுல சேர்த்து கொள்ளப்பட போறோம் எத்தனை பேரு கைவிடப்பட போறாங்கன்னு ஆண்டோர் பொங்கலுக்கு தான் தெரியும் என்று போன வாரம் கூட நாம் தியானம் இந்த ஆவி நானும் மனவாட்டி தான் ஐயான்னு சொல்றாங்க காற்று புறா சத் என் நேச என்னை சேர்த்து கொள்ள வருவார் என்று காட்டு புறா கூட பாடுதுன்னா பாருங்க சத்தத்துக்கு இவங்க செவி காதல விழுகுன்னு இல்லையா நானும் மனவாட்டி சபைதானையான்னு பாடுறாங்க ரொம்ப நீங்களும் சொல்லுவீங்க நானும் மனவா ஆனா ஆண்டு ஒரு ஆராதிக்கிற அர்ப்பணிப்பு இருக்கு பாருங்க ஒன்னு உலக மனுஷன் இன்னொன்னு உணவான மனுஷன் உணவான மனுஷன் வெளிச்சம் மனுஷன் இருள் வெளிச்சம் இருள ஒன்பட முடியா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழக்கூடிய வாழ்க்கையிலே இருளும் ஒன்று கலந்து கொண்டு நானும் இயேசுவர்களை சேர்ந்து கொண்டு ஏமாந்து போகாதிருங்கள் போகட்டும் 
இப்பொழுது சத்தியத்திற்கு நாம் கடன் சொல்வோம் இப்பொழுது பலோரு ராஜ்யம் நம்மால் வேண்டிக் கொண்ட வேண்டுதல்களை கேட்டு ஆண்டவர் பூமியிலே பரிசுத்த புதிய எரிசிலை மனமாற்றி என்று ஒரு பெயரை கொடுத்து மனசிரமத்தில் பலோக ராஜ்யம் என்ற சத்திய வார்த்தையின்படியாய் மனசிரமத்தில் சபையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வருடத்திற்கு முன்பாக தேவனால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைங்க அப்படி என்றால் இந்த சபையில் உள்ளவர்கள் தான் பத்து கணிகைகள் பத்து கணிகள் நான் வேதத்தில் ரெண்டு பேர் வயல் பூமி எனது ஸ்திரீக்கு உதவியாக தன் வாங்கி திறந்து வலு சிற்பம் தன் வாயிலிருந்து ஊட்டின வெள்ளத்தை விழுங்கினது அப்பொழுது வலு சிற்பமானது ஸ்திரீயின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சியை உடையவர்களும் ஆகிய அவருடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம் சந்ததியான மற்றவர்கள் பதினாலாம் வசனத்தின்படி புத்தி உள்ளவர்கள் அந்த பல்லோராட்சியம் என்ற மனவாடி சந்தி காய்த்தமான பாருங்களேன் அந்த பசுத்த புதிய மனவாடி சபை புத்தி உள்ள ஐந்து பேர் ஸ்திரீக்கு பறந்து போன பெரும் கழிகளின் சட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டு பறந்து போன ஆசாளுக்கு அதுல புத்தி இல்லாம இருக்காங்களே சரிவாதி சரிவாதியான சபையின் மக்கள் ஒரு சுத்த புதிய மனவாடி சபையே ஆவிக்குற மண்டலமே உணர்வுடையீர் உணர்வுடைய அழைக்கப்படுகிறீர்கள் ஐந்து பேர் புத்தியுள்ளவர்கள் பெரும் கழுகு என்றால் காத்து ஆடுவ தேவனுடைய மனவாள சந்திக்க போய் வாசலுக்கு வெளியே காத்திருந்தாங்க இல்லையா காத்திருந்தவங்க அது கழுகுக்கு கழுகை போல் காத்திருந்தாங்க முதல் அந்தி கிறிஸ்துவின் முதல் முன்னேற ஆண்டு காலம் வந்தது சாத்தானை வெளிப்பட பனிரெண்டாம் அதிகார பதினோராம் வசனத்தின்படி ஆட்டு ரத்தத்தால் சாட்சி வசனத்தினால் சாத்தானை தோற்கடித்தார்கள் தோற்கடித்து அந்த சாத்தானை ஜெயித்த கூட்டம் அவன் தான் புத்தி உள்ளவங்க பனாந்தரது காசால் பறந்து போகிறார்கள் அடுத்தார் போல கைவிடப்படுகிறவர்கள் அவளுடைய சந்ததியான மற்றவர்கள் அவர்களும் இந்த பரிசுத்த புதிய மனமாற்றி என்ன பலோராட்சியத்திற்கு ஒப்பனையா அந்த சபையில அவங்களும் விசுவாசிதாங்க மனமாடி சபையா கொண்டவர்கள் தான் ஆனால் அவர்களுக்கு எத்தனை எத்தனை சுயம் உலகம் ஆண்டவருக்கு ஆண்டு தேடுறதுக்கு ஒரு நாள் குறிச்சு வச்சுக்கிறது எங்க ஏழு நாள் ஆண்டு கொடுத்து நீ யார் நாள உனக்கா வச்சுக்கையா இந்த ஏழாம் நாள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ அவர்ஸ் பிளீஸ் யூ ஆர் காலிங் டு செப்பரேட் ஃபார் த வர்ஷிப் ஆஃப் காட் அதுக்காக சோ வெரி வெரி ஃபியூ அவர்ஸ் ஆனா 
மனசாட்சி தொட்டு பாருங்க உங்க இருத்தை நான் ரெண்டு இரண்டேறு மாடு கொண்டே நான் போகக்கூடாது நான் கல்யாணம் பண்ணேன் போகக்கூடாது வயலை கொண்டே நான் அகத்தியமா போய் பார்க்கணும் நாளை எனக்கு உண்டான அழைப்பு விட்டுருங்க ஐயா என்று வேண்டிக் கொள்கிற கூட்டம் நஞ்சு புத்தி இல்லாதவங்க இந்த பலோராஜ்யம் என்ற மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் முடியும் வெளிப்படுத்த விசஸ் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் பத்து வசனங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சொல்லப்படுகிற இந்த பலோராஜ்யமா தேவனுடைய வாசஸ்தலமான இந்த மனவாட்டி சபை இருக்கே பரிசுத்த புதிய அரசு மனவாட்டி சபை அங்கதான் புத்தி உள்ளவர்கள் இருக்க போறாங்க அங்கதான் புத்தி இல்லாதவர்கள் இருக்க இருப்பாங்க புத்தி உள்ளவர்கள் மறுரூபம் அடைஞ்சு வணாந்து பறந்து போவார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் கைவிடப்படுவார்கள் அருமையான கட்டுரை பிள்ளைகளே இந்த சுவிசேஷத்தை தான் இப்பொழுது மற்ற மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களுக்கு வருவோம் ஐக்கியம் பரிசுத்த புதிய அரசியல் மனவாட்டி இந்த ராஜ்யம் வெளிப்பட போகுது அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய சுவிசேஷ நச்செய்தி எல்லாம் இருக்கு அந்த நச்செய்தி அந்த யோவான் பிரசங்கித்தார் என்பது அருமை மகாராஜ ஏசபா பிரசங்கித்தார் அதன் பிறகு அருமரைச்சர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு நாற்பது நாடகம் நீ அப்போ சில நடவடிக்கை ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்கள் தயவு சீக்கிரம் ஆசிங்க தரிசனமாகி தேவையுடையவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான சிசலோடு வாசம் பண்ணி வாழ்ந்தா இருப்பாருங்களேன் இந்த நாற்பது நாடளவும் புத்தி உள்ளவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று ஐக்கியமான அந்த பலோராட்சியம் இருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்லது புரிந்து கொள்ளும்படி சுருங்க சொல்லும்படி வேதவாசத்தபடி பரிசுத்த புதிய அரசியல் மனவாடி சபையின் இவர்களுடைய ஜபம் இல்லாமல் ராஜ்ய வருதாண்டி ஜபித்த ஜபத்தை கேட்ட அவர் பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபையை வரப்போகிற அவளுக்கு பிரகாப பூமிக்கு வந்தவர்கள் மனவாளி இயேசு வரப்போகிறார் வர இருக்கிற இயேசுவை சந்திக்க மனசுரத்தில் ஆயத்தமாகும்படியான ஒரு நாமத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அந்த பல்வராட்சியத்திற்கு இதுதான் வேதத்தில் வாசித்தோம் பரிசுத்த புதிய இருசிலே நகரம் என்ற மனவாட்டி என்ற ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய மனைவியாய் மனவாட்டி அந்த அதற்குரிய சுவிசேஷ உண்டு அதை அனுப்பிட்டு நோக்கம் மனவாளன் சந்திக்கணும் சேர்ந்து கொள்ளணும் அப்ப சொல்றாங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேக பத்து பேர் அநேக மக்கள் தான் ஆனால் ரகசியவர்களை எக்காலசத்தை கேட்கக்கூடியவங்க சில அருமை அப்பா ஒரு நான் சொன்னாங்க இந்த லெப்ட் அப்பாவுடைய லெப்ட் காண்பித்துங்க நாலு ஆண்டு வர சீக்கிரம் வாங்கப்பா சீக்கிரம் வாங்கமானாளா என்று சொல்லி மண்டாடியை கொண்டிருந்த பொழுது மகனே நான் சீக்கிரமா வரேன் ஆனா இப்ப வந்தா என்னை விசுவாசிக்கிறவரும் இல்ல விசுவாசமும் இல்ல நான் வந்தா யார சேர்த்துக்கொள்ள 
எல்லாரும் இப்படிதான் போயிட்டாங்க என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் இல்ல என்னோட சேர்ந்து கொள்ள என்னோட சேர்ந்து கொள்ள விசுவாசமும் இல்ல மனுஷன்கிட்ட சபைகள்ல மனுஷன்னா இந்த ரட்சிக்கப்பட்டவன் சொல்றாங்க இல்லையா நாங்களும் மனமாட்டிதான் சொல்றாங்களே ஏன் நம்ம ஏன் அடுத்த சொல்லணும் கத்தரி பிள்ளைகளே பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபை ஆராதிக்கிற உங்களில் தான் நான் சொல்றாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் இல்ல விசுவாசமும் இல்ல நான் வந்தா யாரை நான் சேர்த்துக்கொள்ள என்ன சொன்ன ஆண்டவர் சொல்றார் சொன்னாரு என் வருகையிலே விரல் விட்டு என்ன கூடியவர்களே காணப்படுவார்கள் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் இந்த பரலோகராட்சியம் ரகசியம் என்ன அது சுவிசேஷம் என்ன மனத்திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசி என்று வலியுறுத்தினாரே நாற்பது நாளளவும் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் மனவாளன் வரும்போது அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று தேவ திட்டம் உண்டு அல்லவா இந்த ராஜ்யம் எப்படி வெளிப்படும் வேண்டும் என்ற தேவ திட்டம் அப்படி ஏற்பாட்டு காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டதுங்க நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தியானம் செய்து இருக்கிறோம் தானியில் இரண்டாம் அதிக நாற்பத்தி நான்காம் வாசிங்களேன் அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எலும்ப பண்ணுவார் அந்த ராஜ்யம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படும் வேறு ஜனத்துக்கு விடப்படுவது இல்லை அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த ராஜ்யம் வேறு ஜனத்துக்கு விடப்படுவது இல்லை நீ இசைக்கல் இசைக்கல் தீர்க்கன்னு கொண்டு சொல்றாங்க இசைக்கல் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வாசிங்களே இவ்விதமாய் பொன்னாலும் வெள்ளியினாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய் உன் உடுப்பு மெல்லிய புடவையும் பட்டும் சித்திர தயலாடையுமாய் இருந்தது மெல்லிய மாவையும் தேனியும் நெய்யையும் சாப்பிட்டாய் நீ மிகவும் அழகுள்ளவளாகி ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கும் சாக்கியத்தையும் பெற்றாய் மிகவும் அழகுள்ளவளாகி ராஜ்யம் இருக்கே வெளிப்பட போகிற ராஜ்யம் மனவான சந்திக்க வெளிப்பட இருக்கின்ற ராஜ்யம் எப்போ வெளிப்படும் அந்த காலத்துல மற்ற எல்லா ராஜ்யங்களையும் அது அடித்து நொறுக்கி தானோ என்ன நினைக்கு நினைத்திருக்காங்க அந்த கிருஷ் வெளிப்படக்கூடிய அந்த நாட்கள் அவனை அடிச்சு நொறுக்கும் அவனை ஜெயிக்கும் அந்த கிருஷுவை இந்த புத்தி உள்ள கொண்டு தோற்கடிப்பார் தேவாதி தேவன் மற்ற ராஜ்யங்களாம் அடித்து நொறுக்கி தானோ எந்தக்கு நினைத்து நிற்கும் என்று தேவன் சொல்லுகிறான் அது குறித்து தானியல் தீர்க்க தரிசியிலும் கூட பாலை ரோயா பின்னாடி பகுதி தானியல் தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லும் என்றும் பரிசுத்த ஜனங்களின் வளமையை சிதறடித்தல் முடிவு பெறும் போதே இவைகள் எல்லாம் நிறைவேறி தீரும் என்றும் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் பேரில் ஆணையிட கேட்டேன் நான் அதை கேட்டும் அதன் பொருளை அறியவில்லை ஆகையால் என் ஆண்டவனே இவைகளின் முடிவு என்னவா இருக்கும் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவன் தானியலே போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவு காலம் மட்டும் புதைப்பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்திரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் அநேகர் சுத்தமும் மென்மையும் ஆக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள் துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்வார்கள் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வசன வாசிங்களே அவன் சொன்னது நாலாம் மிருகம் பூமியிலே உண்டாகும் நாலாம் ராஜ்யமும் அது எல்லா ராஜ்யங்களையும் பார்க்கலும் வேணா இருந்து பூமியை எல்லாம் பச்சித்து அதை மிதித்து அதை நொறுக்கி போடும் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யத்தில எலும்பும் வானத்தின் கீழங்கும் உள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரீகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானுடைய பரிசுத்த வான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் 
அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கட்டத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் என்றான் கீழ் எங்கும் உள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரீகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானுடைய பரிசுத்தவான்களாய் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் அப்போ உன்னுடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்ல ஜெபிக்க நாம் கட்டளை பெற்று ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா அந்த ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது அது எந்தெண்டைக்கு நினைத்துன்னு இருக்கும் அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவங்களை மாதிரி சேவித்து அப்படின்னா அந்த ராஜ்யத்துல சகல ஜாதி சகல பாசைக்கார் சகல கோத்தருத்தார் எல்லாரும் மீட்கப்பட்டோலாய் அதுல வந்து சேருவாங்க நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாசைக்காரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் என்ன கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுத்தொலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தது ஆட்டுக்குட்டியான பாடுறாங்க அன்பு பிதாவை போற்றுறாங்க துதிக்கிறாங்க சகல ஜாதிகள் வானத்தின் கீழ் எங்கும் இருக்கிற சகல ஜாதி பாசிக்க கோத்தரத்தா எல்லாரையும் அதை தாங்க தானியல் தீர்க்கனை கொண்டு சொல்லுகிறாரு அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கத்தத்துவங்களும் அவரால் சிருஷிக்கப்பட்டவர்களில் யாரெல்லாம் புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருப்பார்கள் அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை அப்படி என்றால் இந்த ராஜ்யம் இந்த சபை அல்லது இந்த மனவாட்டி சபை எப்படி வெளிப்படும் என்று சொல்லுகிறார் கடைசி நாட்களிலே அந்தி கிருஷி வெளிப்படக்கூடிய கடைசி நாட்களிலே அதுதான் நாம கடந்த நாட்கள் எல்லாம் வாசித்திருக்கிறோம் எஸ்ஐயா இருபத்தி ஏழாம் அதிகார ஒன்ற வசனத்துல லிவியாதான் என்ற கோணலும் மாறுபாடமான பாம்பு தேவனால் வெட்டி அது பூமியிலே தள்ளப்படுது அதே காலத்துல அக்காலத்திலே அக்காலம் கடைசி காலம் அவனை வெட்டி தழுவதும் அக்காலத்திலே ஒன்னு எஸ் இருபத்தி ஏழு ஒன்றிலே அக்காலத்தில லிவியாதான் பாம்பு அங்கு கொல்லப்படுவான் ரெண்டா வசனத்துல அக்காலத்திலே அந்த முடிவான காலத்திலே அந்த அந்தி கிரிஸ் வெளிப்படக்கூடிய அதே ஏக காலத்திலே நல்ல கணிதரும் நல்ல திராட்ச தோட்டம் உண்டாயிருக்கும் அதை குறித்து பாடுங்கள் அதுதான் நல்ல திராட்ச தோட்டம் அதுதான் மனவாட்டி தோட்டம் அதுதான் மனவாட்டி சபை நாம் கடந்த நாட்களில் தியானம் செய்திருக்கிறோம் ஒன்பது நான்காம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தின் ஒன்பது விதமான கனிகளை தரக்கூடிய நல்ல திராட்ச தோட்டம் ஆவின் கனிகள் ஒன்பதை தரக்கூடிய திராட்ச தோட்டம் என்றெல்லாம் நாம் தியானம் செய்திருக்கிறோம் அப்படி என்றால் இந்த ரகசியம் தேவன் ஒரு ரகசியமா வைத்திருக்கிற ஏன்டா இது கடைசி காலத்தில் வெளிப்படக்கூடிய தேவ திட்டம் இந்த பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபையானது வெளியிற வெளிப்பட அல்லது பூமியில் ஆய எலும்பி ஆயத்தமாவது சாத்து அந்த கிறிசு காலம் வெளிப்படுவதற்கு சற்று முனான காலத்தில் எலும்பக்கூடியது இதுக்கு என்னதான ரக இது ரகசியமா தேவன் வைத்திருந்தார் நீங்க மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வாசன வாசிங்களேன் மார்க் நான்கு பதினோரு வாசிங்களேன் அதற்கு அவர் தேவடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் ஓவர்களாக சொல்லப்படுகிறதுக்குரிய ரகசியங்க தேவடைய ராஜ்யத்துக்குரிய ரகசியம் அறியும்படி உங்களுக்கோ அருளப்பட்டிருக்கு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த அறவை காடு இருக்காங்களையா பண்டிகை கிறிஸ்தவங்க நாம கிறிஸ்தவங்க புறம்பே இருக்கிறவர்கள் நான் வெளிப்படுத்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறது அது புறஜாதியானவர்களுக்குரிய அதை அழகு பார்க்காத விட்டுவிட்டு சொல்ற அந்த புறம்பானவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த ரகசியம் வெளிப்படாது இது தேவ திட்டம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும் மொழி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் ஊமைகளாக சொல்லப்படுகிறது 
அவங்கெல்லாம் மேல் எழுந்த வாரி அப்படியே பிரசங்கிப்பாங்க தேவ ரகசிய தானத்திற்குள் ஆவியானவர் அவர்களை அழைச்சிட்டு போக மாட்டாரு என் சொன்னா அது கடைசி காலத்துக்குரிய சத்தியம் அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய சுவிசேஷமே தானீங்க இந்த நான்கு சுவிசேஷத்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிற மத்திய மார்க் லூக்கா யோவானுக்கு பாருங்களேன் அது அல்லாமல் இந்த மனவாட்டிக்கு என்று எழுதா வார்த்தை சார்ந்த அந்தி கிறிஸ்து அவனுடைய ஆட்சியை பற்றி ஏழுவோட ஆட்சியை பற்றி ரகசிய வரியை பற்றி ஆயிரோட அரசாட்சியை பற்றி நித்தியத்தை பற்றி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எல்லாம் மகிமை நித்திய மகிமைக்கு இவர்கள் தகுதி அடைவதற்கென்று அந்த ராஜ்ய அந்த மனவாட்டி சபைக்குரிய சுவிசேஷம் அதுக்கு முன்னானவர்களுக்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கோ அது வெளியரங்கமாக அருளப்பட்டிருக்கு அவர்களுக்கு மனவாட்டிக்கு என்றதான் ஒரு அச்சுமில் சுவிசேஷம் அதுதான் கடைசி நாட்கள் வெளிப்படும் அச்சுமில் சுவிசேஷம் பால் சொல்லுகிறார் வாசித்தர் வாசிய ரெண்டு தசோடிக்கு ரெண்டு பதினாலு வாசிங்களேன் அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசேஷத்தினாலே அந்த ரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார் நீங்கள் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அடையும் பொருட்டான எங்கள் சுவிசேஷ அந்த ரட்சிப்புக்கு மூன்று பகுதிங்க ஒரு ரட்சிப்புன்னு சொல்றாரு அத அந்த ரட்சிப்புக்குரிய சுவிசேஷம் தனியை பிரித்தெடுக்கிறார் அந்த அப்போசனை பவுளை கொண்டு கடைசி நாட்கள் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு ரட்சிப்பு அதைத்தான் மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துல முடிவு பறைந்தும் நிலைத்து நிற்போனே ரட்சிக்கப்படான்னு சொல்றாரு அதைத்தான் எபரேக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நான்காம் வசனத்துல இவ்வளவு பிரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் கவலையற்றவர்களாய் இருப்பீர் நாள் வரும் கோபத்திற்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வேன் கேட்கிறாரு இந்த கடைசி நாள் வெளிப்படும் அச்சிப்பு தான் உங்களுக்கு கனமகிமையை கொடுக்கும் என்று சொல்லி ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஒன்பது வசனங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அச்சிப்பு குறித்து தான் இந்த அப்போ சொல்லி பால் சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டான அச்சிப்பு இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட கடைசி கால அச்சிப்பின் சுவிசேஷம் என்னங்க அந்த ராஜ்யத்தின் கடைசி கால சுவிசேஷம் என்னங்க இவங்க அடையக்கூடிய அச்சிப்பின் சுவிசேஷம் என்ன அந்த ராக அந்த சுவிசேஷ ரகசியமா வைத்து வைக்கப்பட்ட என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை நீங்க அடைந்து கொள்ளணும் என்ன மனவான ஏசு இதாவின் மகிமையை புரிந்து வரப்போகிறா அவர் பிதாவின் மகிமை புரிந்தவராய் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு அவசரத்துபடி அவர் வெளிப்பட போகிறபடினாலே அவருடைய பிரசனம் மகிமின் பிரசனமாக நீ தித்துவின் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் வாசிங்களேன் எல்லா கடைசி கால மக்களுக்கு அறிவிக்கிறார் அவருடைய மகிமின் பிரசனம் அதிலுக்கு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்க போதிக்கு வாசிங்க நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தேவனும் நமது ரச்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்தினுடைய மகிமின் பிரசனமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது சபை இருக்கு அசுத்த புதிய மனவாடி சபை இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆண்டு கடைசி நாட்கள் வெளிப்படும் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாக ஒரு ரகசியத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அடையும்படியான ரச்சிப்பு அதுதான் முடிவான ரச்சிப்பு அந்த ரச்சிப்பு தானே மகிமையின் மேல் மகிமை மறும் அடைவதற்குரிய ரச்சிப்பு உன் மனமால நீ போய் காத்துட்டு இருக்கிறாங்களே பத்து பேரு மறுபோ ராஜ்யம் பத்து கனிகள் பர்சுத்த புதிய மனமாட்டி சபை என்று ஏசப்ப வரக்கூடிய இடத்துல அந்த வாசல்ல போய் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்கல்ல 
முத்தியுலாய்ந்து பேர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அடையும்படியான ஏசு கிறிஸ்துடைய மகிமையின் மறுரூபத்தை அடையும்படியான ரட்சிப்பை அடைந்து கொண்டாது அதோடு போய் ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க தான் புத்தி உள்ளவங்க அவனு வெளிச்சம் அணையாதுங்க அவனு தீபம் அணையாதுங்க என்றா அவங்க அவங்க வச்சிருக்கிற இந்த அஞ்சு புத்தி உள்ளவர்களுடைய தீபம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அது எரியும்னா அந்த தீபத்தை தீபத்திக்குள்ள என்ன இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவும் அவங்க என்ன வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா மற்ற ஐந்து புத்தி இல்லாதவங்கள்ட்ட என்ன அங்க இருக்கு அந்த தீபட்டி இருக்கு தீபட்டியில் இருக்கூடிய கொஞ்சனையே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதுக்குள்ள ஏச வந்துடுவாருங்க அது என்ன சொன்னா முழு ஆயுத்தம் பண்ண விரும்பல ஒரு விலையேசப்பா ஒரு தாமதம் ஆனா நாம என்ன செய்ய ஐயோ தீப வெளிச்ச அணிஞ்சு போயிருந்த அடிச்சு போயின் வாழ்க்கை அணிஞ்சு போயிருமே பின்மாற்ற அடிஞ்சு வருமே அதை பற்றியே கவலை கிடையாது ஆஹ் அது பாத்துக்கலாம் ஐயா வாரும்போது பாத்துக்கலாம் ஐயா நீ சபைக்கு போறதுக்கு அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம் ஐயா அதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு காரணங்களை தேடுறது அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாயா தேவ ஜனமே ஆதிக்கூற மண்டலத்தில் உள்ள தேவ ஜனமே புத்தி இல்லாதவர்களாய் நீங்கள் ஆய் முழுமையான ஆயுத்தம் இல்லாதவர்களாய் நீங்கள் இயேசுவின் வரிக்கின்றி ஆயுத்தமாகிறீர்கள் என்றால் உணவன் கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்பட்ட கதையாக போகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை அவன் உணவன் ரெண்டு கால்கள் ஊனமானவன் ஆனால் அவன் விருப்பம் என்னங்க மரத்து உச்சியில ஒரு தேன் இருக்குங்க தேன் கூடு இருக்கு அதுல ஏறி அந்த தேனை இவன் கைப்பட எடுத்து தின்னா நடக்குமாங்க அது நீ ஆண்டவரை ஆராதிக்க வாரத்துக்கு ஒரு சில மணி நேரம் உன்ன கூப்பிடாரு ஆயிரத்தி எட்டு காரண காரியங்கள் சொல்லி அதுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் காலாட்டவனை இந்த வாரம் போகலாம் அடுத்த வாரம் போக வேண்டாம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் அதுல வரத்துக்கு முன்னாடி போன் அடிச்சிடுறது யா நிக்கியா சாக்கு போகு சொல்லுகிறவர்களே உங்களுக்கு ஐயோ ரெண்டு ரெண்டு ஏர் மாடு கொண்டே மாட்டை பட்டினியா போடக்கூடாது போய் மேய்க்க போனோம் கர்த்த என்ன சிவாரம் தெரியுங்களா நான் கலியாதம் பண்ணினே அதனால வரக்கூடாது கர்த்த என்ன சிவார் தெரியுங்களா நான் வயல் ஒண்ணு போய் உழுது விவசாயம் கர்த்த என்ன சிவார் தெரியுங்களா பாப்பர் ஆக்கிருவார் நீ கட்டின மனைவியை சொல்லிதான வராம இருந்த மனைவியை டைவர்ஸ் பண்ண கொண்டால உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஐக்கியம் இருக்காது வயல் ஊரா நட்ட நாற்று பாலாய் போய் விடா கையின் பிரயாசங்கள்லாம் பாலாய் போய் விட என்ன செய்வ அப்புறம் முறையிட ஆண்டு ஒரே ஐயா ஐயாண்டு அப்படிப்பட்ட புத்தி இல்லாதவர்களுக்கு ஆண்டவ செய்வி கொடுக்க மாட்டா அருமையான கத்துரை பிள்ளைகளை இந்த ரகசியம் பெரியது என்றா இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையக்கூடிய புத்தி உள்ள மனவாட்டியானவர்கள் மட்டும்தான் ஏசப்பாவோடு ஒன்றித்து கொள்ள போகிறாங்க நீ வேதாகமத்தை பேசியிருக்கிற நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசந்த தயசு வாசிங்களே இந்த ரகசியம் பெரியது இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் நான் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் வாசியம் தொடர்ந்து எப்படியும் உங்களிலும் அவன் அவன் தன்னிடத்தில் அன்புகுறுவது போல தன் மனைவியிடத்திலும் அன்புகுற கடவன் மனைவிய புருஷனிடத்தில் பயபக்தியா இருக்க கடவல் இவர்கள் இருவரும் அதுக்கு முன்னாடி இது நிமித்த மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் எப்படி ஆதி அவங்க இரண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி நான்கு வசனத்தை வாசித்தா ஏவாளை கூட்டிட்டு வந்து ஆதாம் கரத்தில் ஒப்படைச்சு இனி நீங்க ரெண்டு பேர் இருவர் அல்ல ஒருவர் ஆதாமுடைய எலும்புக்கு எலும்பம் தசைகளுக்கு தசையும் ஜீவனுக்கு ஜீவனம் சாயலுக்கு சாயலுமாய் நீ இருப்பீங்க அதே கான்செப்ட் தாங்க மனவாளனோடு இந்த புத்தியுள்ள ஐந்து பேர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அடைந்து கொள்ளும் ரட்சிப்பை சுதந்திரித்து கொண்ட 
புத்தியுள்ள பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபையே நீ உன்னேசரோடு ஒன்றித்து கொள்வாய் உன்னேசர் உலக சினையிருக்கா உன் மனவாள இயேசுக்கு உலகத்தில் சொத்து சோத்த பற்றி ஆசை இருக்கா அது போதிக்கிற ஆட்கள் உலகத்து பிடிச்சிட்டு போதிக்க ஒரு ஒண்ணு எனக்கு சீசன் ஆயிருக்க விரும்பினார் சிறுமையை தான் சிறுமையை எடுத்துக்கணும் உலக சிநேகம் தேவனுக்கு தான் பகை இந்த ரகசியம் உங்களுக்கு அல்லப்பட்டு இருக்கு சபைக்கு பொறுமை இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்க கடந்த வாரம் திருநெல்வேலி ஓடித்து போயிருந்தா அங்க ஜனங்கள் வந்திருந்தாங்க தேவ ஜனங்கள் வந்திருந்தாங்க வந்தவங்க அவங்க கடைசி என்ன சொன்னாங்க இது எங்களுக்கு புதுசா இருக்கு ஆனா நல்ல சத்தியம் தாங்க எங்களுக்கு ஒரு ஐயா சொன்னாங்க வீட்டுல கடந்து என்னைய எசபா தூக்கிட்டு வந்து போட்டு இவ்வளவு மென்மையான சத்தியத்தை கேட்க வச்சுட்டாரு நல்ல சத்தியா ஒரு சொன்ன ஐயா இருத்த ஊடுருவி போச்சியான்றாரு என்ன ஆனா உங்களில் யாராயிலும் அது சொல்லக்கூடுமா நீ மனவா பரிசுத்த புதிசு மனவாடி சபைக்கு வந்த நாள் முதலை கொண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்து கொடுத்த சுவிசேஷம் தேவனுடைய மகிமை இயேசுவினுடைய மகிமை அணிந்து கொண்டால் மட்டுமே நீ மனவாட்டி நீ புத்தியுள்ள மனவாட்டி என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை மறுரூபத்தை அணிந்து கொண்டால் மட்டுமே நீ மனவாட்டி நீ அணிந்து கொள்ளாவிட்டால் நீ மறுமடை ஆட்டி கொடுத்த தகுதி இருக்க மாட்டாள் அந்த வாசனை உனக்கு கிடைக்காது பாரு கத்தடி பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் சில நீங்க சொல்றீங்க நான் ஜெபிக்கும் போது இந்த கையில மகிமின் வாசனை வெளிப்படுச்சு நிச்சயம் நடக்குங்க நீங்க ஜெபிக்கிற அறை முழுவதுங்க இந்த வீடு முழுமே தேவனுடைய மகிமையின் வாசனை நீங்க முகர முடியும் உண்மை உத்தமானவர்கள் நாங்க ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போதுங்க அடியா நான் சாட்சி தான் சொல்லுங்க அப்பா நம்முடைய இயேசவ கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாரு அடியா ஜெபிக்கிற பொழுதெல்லாம் இயேசப்பா உலாவார் அவர் உலாவி கொண்டு இருக்கிற தெற்குரிய அடையாளம் என்னன்னு தெரியுங்களா பேசுவாருங்க தூதர் வந்து பாடல் பாடுவாங்க ஆஹ் தூதர்கள் சேர்ந்து நான் அடிமையும் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து பிதாவை மயப்படுது இயேசப்பாவ அந்த வேலையை பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூ முழுமே ஒரே மையம் வாசி ஏன் போன வாரம் இங்க யாரும் பங்கு விட்டீங்களையா இந்த சாட்சி எத்தனை பேர் நீங்க அதுக்கு சாட்சி கொடுத்தீங்க இந்த வாரம் ஏன் இல்ல அன்னைக்கு ஏசு இன்றைக்கு இல்லையா ஏன் இல்ல உலகம் இருமணம் பேருக்கா வந்திருக்கிறீ வந்திருக்கிறீங்க நான் சொல்வேன் அம்மா கூட கிரேசிங்க வா நான் இருக்க ஜப அம்மா வெளிய அது வீட்டுல என் ஒரு ரூம்ல இருப்பாங்க கிரேசிங்க வா உங்க மத்தியில உட்கார்ந்து இருக்க நான் கேட்டு பாருங்க இங்க வா உட்காரு ஆவிக்குழு ஒருமனப்படு ஏசப்பாடு மகிமின் வாசனை நீ உனக்கு ஸ்மல் பண்றியா ஆமாங்க ஒரு நாளா ரெண்டு நாளா அதன் அர்த்தம் என்னங்க இந்த மனவாள் புத்தி உள்ள மனவாட்டியானவளாய் நீ தகுதி அடைய இயேசுவின் மகிமையின் வாசஸ்தலமாக நீங்க வாசமனை ஜீவிக்கணும் மகிமையின் ஆத்துவாவாய் மகிமையின் ஊழியராய் அந்த தம்பி உட்கார்ந்து இருக்கிற கேளுங்க வெனிசு நாங்க சீராளிப்பதி குளித்து போவோம் கடந்த நாட்கள் நட சம்பவங்க ஐய போய் மூன்று நாள் நாட் நான்கு நாட்கள் தங்கிறது காரணம் நாலு பிரான்ச் அந்த பகுதியில் இருக்கு மயிலாடுதுறையில என்டர் ஆன உடனங்க அந்த மகிமின் வாசனை வீச ஆரம்பிச்சதுங்க அங்க நான்கு நாட்கள் தங்கியிருந்தோம் ஹவுஸ் வைஃப்லயும் போனோம் பிரான்ச்சுகளுக்கு போனோம் ஆத்துமால் சந்தித்தோம் மகிமின் வாசனை 
பாருங்க இந்த கட்சி பேர் ஓப்பனா சொல்றேனே இந்த கட்சி பேருக்குங்க நம்ம முகம் தோடிக்கிறது தானே இதுதான் வச்சிருக்கிறோம் இந்த கட்சி பேர் கூட அந்த மகிழ்ந்த வாசனை இருந்ததுங்க இந்த தம்பி கேட்டு பாருங்க இந்த தம்பி எடுக்காம தம்பி சாரி வருத்தப்பட்டு அதிகம் மெனிசு இதை ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க கத்தோடைய மகிமின் வாசனை பாருங்க அழுக்கு படிந்த ஆனால் உன்னுடைய கட்சிப்பா இருக்கிறபடினாலே நீ ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அணிந்து கொண்ட அணிந்து கொள்ள போகிற மனவாட்டியான புத்தி உள்ள மனவாட்டியான மனவாட்டி சோவையாய் நீ ஆயத்தமாகிறபடியால் உன்னுடைய கட்சி வஸ்திரம் மட்டுமல்ல உணவி ஆத்தம செய்ய மட்டுமல்ல நீ பயன்படுத்த நீ தொடச்சு போட்ட இந்த அழுக்கு துணிவோட மகிமன் வாசனை வீசுது சாட்சி கேட்டு பாரு இந்த தம்பியே ஆவிக்குரிய மண்டலமே நீ கேட்கிறா அதெல்லாம் அந்த காலம் அருமையரசி என்ன சொல்றாருங்க மத்த இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதா வசன் வந்து ஐசு வாசிங்களே ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் உலகத்தின் முடிவு பரியும் நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் சில ஊழியர்கள் சில சபைகள் சொல்றாங்க அப்போ சூழியம் எல்லாம் ஆதி திருச்சபில தாங்க இருந்தது இப்பெல்லாம் கிடையாது சொல்றாங்க அது கத்த என்ன சொன்னாருங்க அந்த நீங்கள் உலகம் எங்க போய் போய் தன்னுடைய சீசன்ல அனுப்புறாருங்க உலகம் அப்போ சொன்ன என்னங்க அர்த்தம் அனுப்பப்பட்டவங்க தேவனா அனுப்பப்பட்டவங்க அவர் ஊழி தேசி அனுப்பப்பட்டவங்க உலகம் அங்க போய் ஊழி செய்யுங்க யார் சாங்க கூடுங்க எதுவரைக்கும் உங்களோட கூட இருப்பேன் உலகத்தின் முடிவு வரைந்த உங்களோடு கூட இருப்பேன் அப்ப அப்போசுற ஊழியம் எங்க இருக்கோ எழுதி நெத்தியில் அப்போ சொன்ன எழுதி வச்சு நீ ஒட்டிக்கிறது இல்லைங்க தேவனோடு ஒன்றித்து கொண்ட அனுபவம் தேவனோடு பேசுகிற பார்க்கிற தொடுகிற பாதத்தை முத்தமிடுகிற லட்சிப்பின் வஸ்திரத்தின் வாசனையை நுகர்கிற அந்த அனுபவம் நேசரோடு பேசணும் அப்படி சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக போகணும் அவர் பாதத்திலும் ஒகுங்குப்புறவிழந்து முத்தமிடணும் தேவ ரகசியங்களை அறியணும் சபை நடுவில் வந்து அறிவிக்கணும் அதா போசல எபேசில் மூன்று ஒன்பதாம் அதிகாரம் கொலோசியருக்கு நிறுவம் வாசிக்கணும் கொலோசியருக்கு நிறுவம் ஒன்று இருபத்தி ஐந்து வாசிங்களே ஆதி காலங்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறைகளுக்கும் மரவாயிருந்து இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த வான்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்ட ரகசியமாகிய தேவ வசனத்தை பூரணமாய் தெரியப்படுத்துகிறதற்கு காலத்தை வெளிப்படுகிற ரகசியலை காலத்தில் பூரணமாக வெளிப்படுத்துவதற்கு கொஞ்சம் வேதாகமத்தில் ஒரு வசனத்தை நீ எடுத்தீங்கன்னா இல்ல இந்த வசனம் எனக்கு கொண்டு வளங்களேன்னு சொல்றேன் அப்போ சொன்ன கிடையாது இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஓரு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு வசனம் இருக்கு ஒவ்வொரு வசனமும் நம்ம அன்பு பிதாவின ஆவியானவர் எழுதப்பட்டதுங்க அந்த ஆவியானவர் அனுப்பப்பட்ட அப்போ சொன்னால் அவரால் எழுதப்பட்ட வசனம் அந்த அப்போ சொல்லில் இருக்கிற ஆவியானவர் அவனுக்கு விலைக்கு கொடுக்கணும் அது தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிற ரகசியமான ரக வெளிப்படுத்தல் போகட்டும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை உங்களுக்கோ தேவன் ராட்சித்து கடுத்த ரகசியம் வெளியரங்கமாக இருக்கேன் அவர்களுக்கோ புறம்பி இருக்கிறவர்களுக்கோ அது மறைக்கப்பட்டு இருக்கே இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அருமையான கட்டுரை பிள்ளையே காலம் நிறைவேறிற்று நாட்களில் பரிசுத்த புதிய இரசை மனவாட்டி என்ற தேவனால் இரண்டாயிரத்தி முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட அந்த கடைசி காலத்தில் எழுப்பப்பட தீர்மானிக்கப்பட்ட தேவன ராஜ்யமாகிய புத்தியில பத்து கண்ணிகள் இயேசுவின் மகிமையின் மறு உருபத்தை அணிந்து மனவாளனுடைய எக்கால சத்தத்தை கேட்டு சேர்ந்து கொள்வதற்குரிய தேவன ராஜ்யமாய மனவாட்டி சபையை தேவாவின் எழுப்பி விட்டார் காலம் சமீபமாயிற்று ஆயினால் பெயருக்கான கிறிஸ்து வாழ்க்கை வாழ்வதை விட்டு விலகி வெளியேறி இந்த பொல்லாத சந்தை விட்டு விலகி உங்களை ரச்சித்துக் கொள்ளுங்க புத்தி சொன்னாரு இந்த மாறுபாடான சந்தை விட்டு விலகி 
అని రక్షిత్తుకును ముద్దీస్తున్నారే మనం తిరిగి మహిమీ మరువు ముద్ది కనియోడి మన వాళ్ళను వాడు బుద్ధుల కనియ చేర్చుకొల్లపడువాయి కాలం నెరవేరి దేవుడి రాజ్యం సవివాయి మనం తిరిగి దేవుడి రాజ్యత్తి మనవాటి మనవాళ్ళను చేరుకోలేదు దేవుడి రాజ్య సువిశేషం నాలుగు సువిశేషంగలే అరింది ఆయతో పడే మన వాళ్ళని చేర్చుకొల్వారు దేవన్ తామే తమ వార్తలే ఆ శివ పరమ హాలే లూయ్యా హాలే లూయ్యా చిబికే